e, ufunuo mlango ule wa tisa kichwa cha somo la leo kinasema Mungu aipiga dunia bila chembe ya huruma Mungu aipiga dunia bila chembe ya huruma Tunaendelea na kitabu cha ufunuo leo kama tulivyosomewa mistari iko moja tunaendelea na ufunuo tuko mlango ule wa tisa mlango wa tisa na kitabu cha ufunuo kama mnavyojua kina milango jumla iko miwili kwa tuko kwenye mlango wa tisa ambao tumesomea hiyo mistari shina moja na sasa tutaipitia tuangalie eh, ujumbe ulioko humo mlango wa tisa kwa ujumla wake ni unaongelea kama nilivyosema kitu cha somo kile chosema Mungu anapiga dunia bila chembe ya huruma yani haonyeshi huruma yoyote hata kidogo eh na unasema kwa nini Mungu anapiga dunia kwa sababu dunia imemwasi Mungu eh kwa sababu dunia sio kusema kwamba Mungu ni katili au ni dhalimu hapana lakini Mungu ni mtakatifu vile Mungu ndio huyo huyo anayebariki watu tunapenda kusikia habari za baraka za Mungu na kweli Mungu anabariki Mungu anatupa mvua bila hata kumuomba Mungu anatupa hewa ambayo ungeenda hospitali ungeinunua kwa pesa nyingi sana ile oksijeni ya hospitali bei yake hutaweza labda hata ukiwa na bima lakini Mungu anatupa hewa kila masaa kila wakati eh hizo ni baraka za Mungu huyo ndo Mungu ambaye tunamjua na ni utendaji wake Mungu mwenye rehema mwenye msamaha si mwingi wa hasira ni mwe, si mwepesi wa hasira ni mwingi wa rehema hizo ni tabia za Mungu lakini vile vile upande wa pili Mungu ni mtakatifu macho yake hayaweza kaangalia dhambi hayahitaki dhambi na ndio sababu akawa yuko tayari msikiliza kuitoa nafsi yake moja wapo Yesu Kristo afe ateswe au mizwe au awe Biblia inasema akae jehanamu kwa muda wa siku tatu kulipia dhambi za mtu yeyote ambaye angeweza kwenda jehanamu lakini akamwamini Yesu Kristo kwa hiyo gharama hiyo anayoilipa inaonyesha ni kwa kiasi gani Mungu anachukizwa na upande wa pili wa giza wa dhambi kwa hiyo tutakapokuwa leo hii tunaongelea mapigo ya Mungu kwanza sio kwamba ni kitu tumekitoa kwenye ufahamu wetu hapana tumekisoma kwenye Biblia tuko kwenye mlango wa tisa wa kitabu cha ufunuo. Eh. Sasa vile vile na na kwamba wewe Mkristo wewe ulioko mbali na wewe uko hapa wote. Tuache kuwa na hii tabia ya kutaka kusikia habari za Mungu mwenye rehema peke yake. Eh. Kabisa. Eh, tuwe tayari kusikia na hii kitokea kitabu kinatuambia Mungu akiwa na hukumu, basi tuseme ni kweli Mungu mwenye hukumu za Mungu ni za haki Biblia inasema. Eh. Kwa hiyo leo kwenye mlango huu tutaona mapigo makubwa na anayaita majina tofauti. Ni mapigo yanayohusu zinaitwa eh, zinaitwa baragumu. Kwenye mlango wa nane tuliona baragumu nne. Leo kwenye mlango wa tisa tunaona baragumu mbili. Na mlango wa kumi hautakuwa na baragumu ni muendelezo tu wa mapigo mapigo lakini baragumu hizo mbili zinaendelea mpaka mlango wa kumi mlango wa kumi na moja kutakuwa na baragumu ya mwisho baragumu ya saba ambayo sasa ndio itakuwa kama funga kazi itakuwa ndio biblia inasema mtende kwenye mlango wa kumi na moja tuwe tunatangulia mbele kidogo unajua wakati mwingine vizuri ujue unaelekea wapi kabla kujafika ile kizuri uwe na na taswira au na ramani yanayokuenda eh biblia inasema e, msali we, ufunuo mlango ule wa kumi na, na, na moja anasema mstari wa 15 anasema hivi eh anasema malaika wa saba akapiga aka baragumu hiyo ndo baragumu ya saba pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake na yatamiliki hata milele na milele amina ana mbele mbele kuna amina pale anataka kuonyesha ni kwamba hii ni baragumu ya baadaye ambayo tutaiona baadaye ndio itakuwa inafunga kazi lengo za haya mapigo ni kuishusha dunia iliyojiinua iliyo iliyotukuza ilio dhambi iliyo kaidi mapenzi ya Mungu yoyote yale Mungu anakuwa anapiga kuanzia baragumu ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano ikifika ya saba dunia inasalimu amri eh dunia tasalimu amri kwenye unaweza kusema ni dunia ipi itakuwa na mpinga Kristo anaiongoza itakuwa na mamlaka za dunia Biblia inasema hem twende katika kitabu cha Zaburi mlango ule wa pili tuwe tuna tunaichakata tuna Biblia vizuri tuielewe Biblia inasema katika Zaburi mlango ule wa, wa Zaburi mlango wa pili pale Ma, mapema kabisa kwenye agano la kale haya mambo sio kwamba ni mambo ya, ku, ya kufikirika leo hapana yapo tangia nyuma Biblia inasema mlango wa pili inasema 
msari wa kwanza anasema mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanafanya ubatili wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya masihi wake na tuvipasue vifungo vyao na kuzitukilia mbali kama zao yani hawataki utawala wa Mungu hiyo ni dunia na mamlaka zake na ina mifumo yake na na burudani zake na anasa zake eh na, na na haki zake leo hii kuna kitu kinaitwa haki za kutoa mimba haki ya wanawake za, za kuchomoa mimba popote utakapotaka wewe nenda kafanya washerati kafanya uzinzi kafanya chochote kile alafu utakapotaka mwaga ile damu hivyo vyote Mungu anasema ataanza sasa baadaye ukisoma katika kitabu cha Isaya utakapokuwa tunasoma Isaya bado tuko tuko kwenye Isaya milango ya katikati kwenye milango ya 42 na mbili Mungu anasema nimevumilia miaka mingi hatimaye sasa sitakuwa sitavumilia tena ni maneno kidogo yanaweza kana tisha tisha. Habana yasitutishe. Mungu ni mwenye rehema. Chagua upande wa Mungu unaotaka. Wewe unayenisikia kutokea mbali na sisi. Kama unataka Mungu wa rehema, tenda maten, mapenzi yanayompa matendo yanayompa Mungu yanayokupa rehema za Mungu. Lakini kama tukienda kama dunia inayopitisha sheria ruhusu ushoga. Ruhusu watoto hawajafikisha miaka tano wakipata mimba nenda wakote wa, mimba akimaliza wazai warushie mama bibi zao alafu arudi shuleni wawafundisha na watoto wenzao kuwa ma, 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 malaya madarasa kila kitu vitu kama hivyo eh halafu tutaki kwamba tuanze tukitoka pale Mungu mwenye rehema na kwenda kuturehemu sasa hivi hebu ninaona baraka zinaelekea kuna miaka saba ya baraka na miaka mi... hapana hiyo sio biblia huo sio ufunuo eh huo sio ufunuo kwa hiyo tuliona kwenye mlango wa nane kuna baragumu nne baragumu ya kwanza ilipiga nchi baragumu ya pili ikapiga bahari baragumu ya tatu ikapiga mito kukawa maji yakawa pakanga unavyokumbuka eh baragumu ya, ya tatu ilikuwa mito baragumu ya, ya tatu ilikuwa ni ni, ni mito ikaleta damu na nini baragumu yenyewe ndio ilikuwa pakanga maji yakawa sio ni damu tu yakawa machungu hayanyweki ni kama ukinywa maji ni kama ukinywa kikombe cha maji umekunywa kikombe cha mara 40 mara 10 labda au mara 100 labda si hivyo eh bana damu serusi moja zikawa zinakufa pale tuliona sasa kwenye mlango wa tisa anaongeza baragumu mbili wewe nitangulie pia kusema wakristo kwa sababu tuna tabia ya kutoka kuisoma biblia na kutoka mwingine anakuta kuiweka moyoni kuisoma tunaisoma lakini kutoka kupenda kuiweka moyoni kwa hiyo tunajaribu kusukuma na na sio kusema kwamba nalaumu hapana na mimi ni mmoja wenu tuko sawa tu tunakosea wote e. lakini naweza kusema ni kwamba nitangulie kusema kitu kimoja kwamba kipindi hiki kwenye mlango huu wa tisa na ikaanzia mlango wa nane ni kipindi ambacho Mungu atakuwa na, anapiga dunia ambayo ameisha nyakuwa wateule wake. Wateule walinyakuliwa kwenye mlango wa saba. Eh, mlango wa saba, mstari wa tisa, mstari wa kumina tatu kulionekana idadi kubwa ya wanadamu walionekana mbinguni wakasema Yohana aliyekuwa ndo anaonyeshwa hapo maana akasema jamani hawa watu wametokea wapi mbona idadi yao si haihesabiki akasema hawa wametoka katika ile dhiki kubwa eh wamefua mavazi yao katika damu ya maana kondoo wameokolewa eh sio kwa matendo yao mazuri eh wame hawa ni watenda mema hawakuwa wanafanya dhambi yoyote duniani hapana walifua mavazi yao mioyo yao matendo yao katika damu ya manakondo. Wewe kwambie unaweza kutenda matendo mazuri aidha katika dini nje ya dini tunaweza kutenda matendo mazuri katika dini zozote zile kuna dini zinafundisha shika matendo mazuri mara moja kwa mwaka usile nyama vitu vya uongo 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 alafu udhani kwamba vitakupeleka mbinguni utapotelea kuzimu na haya mapigo utakutana naye eh. kwa hiyo haya mapigo ya mlango wa tisa haya na mlango wa nane haya husu mtu yote aliyeokolewa haya yanaitwa ghadhabu ya Mungu yanaitwa ghadhabu ya Mungu ghadhabu ya Mungu kwenye mlango wa sita, mlango wa saba Mungu aliyokuwa watu wake mlango wa sita, kulikuwa kumetoka siku 1260 miaka 1260 miaka 42 miwili tutai kama ukuelewa tutarudia kwenye mlango wa 13 kwa hiyo bado ufunuo tunaendelea naye kwa hiyo usiwe na shida tu eh ya siku miaka mitatu na nusu ya ya dhiki 
Na katika ile miaka mitatu na nusu itakuwa ni dhiki ya ulimwengu. Tulishaiona ilikuwa inaitwa dhiki, ilikuwa inaitwa mwanzo wa utungu. Na mwishoni mwa hiyo miaka mitatu na nusu ukipiga mahesabu so Mungu amepiga mahesabu vizuri nenda kwenye kitabu cha Daniel kuna siku 1335 kuna siku 1290 kuna siku 2207 kuna 2203 kuna siku zile siku zote Mungu hajaziweka kwa bahati mbaya kuna namba 666 kuna kwenye ufuno 13 kuna namba vile vitu Mungu anasema pigeni mahesabu ukipiga vizuri yale mahesabu vizuri hu bila sema hakuna jua siku wala saa hakuna atakayejua atakuja Jumatatu atakuja Jumatano atakuja mwezi wa ngapi atakuja wakati wa mvua atakuja wakati wa hata lakini ndio kujua ataonekana katika mwanga kama mwanga unavomulika kutokea mashariki na magharibi ila kusema sijui nimetoka nimeenda mbinguni nimekutana naye akaniambia mpaka waka Paulo akataka kuniposa sijui nani hiyo vitu vyote ni vya uongo Kristo atakapokuwa anakuja sasa miezi elfu moja kwe, eh, kwenye mlango wa sita, ni kwa nimeenda pembeni kidogo ni nirudi pale pale. Ni mlango wa sita. Kwani sijui sianza kuhubiri mlango wa tisa. Lakini ni vizuri ni jenge hoje hiyo kidogo. Kabla sijaenda kwa mlango. Labda nitakimbia kimbia kidogo lakini nitaeleweka. Kwenye mlango wa sita, kabla ya ule unyakuo wa wateule kuna pita siku 1260 miezi ya 42 na miwili miaka mitatu na nusu bila lingana vile utapiga mahesabu eh au ndani anaitumia nyakati mbili wakati na nusu wakati nyakati mbili miaka miwili wakati mwaka mmoja nusu wakati nusu wa miaka mitatu na nusu itakuwa ni miaka ya dhiki juu ya ulimwengu ya magonjwa vita na njaa Yesu aliyasema mara nyingi lakini tunaenda kwenye baraka za Mungu baraka ndani ya magonjwa vita na njaa eh baraka ndani ya magonjwa vita na njaa lakini Mungu anasema ukisoma katika kitabu kwa mfano kama cha Biblia yote lakini nichukue hicho mfano kwenye Sefania Sefania anasema mtafuteni bwana enyi mlio wa nyenyekevu wa nchi huenda mkafichwa siku ya ghadhabu na tabu siku ya anasema siku ya giza siku za giza zitakuwa nyingi anasema lakini mkimtafuta Mungu mtafichwa kwa hiyo tunaona kwamba haya mapigo ya mlango wa tisa yatakuwa yanawaangalia ulimwengu ulioamua moja kwa moja kwa kumkata. Hivi unajua wa Kristo tumemkata Mungu vile vile yes or no? Tunamkata. Eh ni mtu ni ni staki nataka. Hebu uulize moyo wako we mwenye hapo ulipo tu bila kujibu. Moyo wako ni nataka au ni staki nataka ndani mbele za Mungu? Ni staki nataka, si ndio? Sasa wa Kristo tuna kipindi chetu cha ku cha kusurubika kinaitwa kipindi cha dhiki ili dhiki imegawanyika katika vipindi kuna mwanzo wa utungu afu kuna siku sabini na tano miezi miwili na nusu zinaitwa siku za dhiki kuu ambazo zingekuwa zingeendelea muda mrefu hakuna mtu ambaye hakuna nyama hakuna nafsi mwili ambao ungeokoka nimetumia nyama kwa maana ya Biblia King James anatumia the flesh flesh view yani mwili mimi yetu ni nyama takao kwa kwa mimi roho za kwa zimesha kwa kwa hizo hazina shida eh lakini yale mapigo ana baya mwelewa utangulizi mwelewa era kidogo kwa hiyo leo tunaona baragumu ya tano na ya sita ya na, ya saba tushaiona itakuwa kwenye mlango wa kumi na moja wa ufunuo alafu hizi baragumu anaziita ole jina yani kwamba ni kwa sababu ni kali sana Haziti tu baragumu zinaitwa ole zenyewe zinabadilika na majina zinaitwa ole hizi tatu za mwisho. Em twende sasa kama huo ulikuwa ni utangulizi twende katika hoja ya, ya kwanza. Twende kwenye ufunuo pale tisa sasa. Nilikuwa nazunguka zunguka sehemu kadhaa kueleweka tu. Eh tu, tutaziona zinaitwa baragumu lakini zinaitwa ole. Kwa maana ole kwa maana kwamba ni kali. Ndio sababu kichwa cha soma kinasema Mungu anaipiga dunia bila chende ya huruma. Eh hoja kwanza inasema nzige mfano wa nge wenye kutesa miezi mitano nzige mfano wa nge wenye kutesa miezi mitano miezi mitano muda mrefu eh dhiki ya, ya wateule wa Mungu dhiki kuu itakuwa ni miezi mbili na nusu kama nusu ya ya, ya hiyo kabla ni mahesabu Mungu ameweka makusudi kwenye kwamba wateule wangu na midhambi dhambi yao na nini lakini wameniamini wata tesika tesika kwa muda miezi nusu ya ile au ngoja tuwapige miezi mitano 
Lakini jumla ya kipindi chote cha 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 zikia eh, cha cha ghadhabu hizi baragumu saba hizi. <coughs> ni ni nayo ni miaka ni miaka actually ni miaka eh, ni siku 1290. Tukuja kuziona huko mbele. Tutaziona kwenye kitabu cha ufuno wangu wa 12. Na mlango wa 13. Hebu tuende mstari wa kwanza. Tusome mstari 12 ya kwanza kwa pamoja. Anasema hivi, mstari mstari 12 ya kwanza anasema. Malaika watano wakapiga baragumu. Kwa hiyo unaona baragumu ya tano lakini jina lake itakuwa ni Ole. Hebu tuanzie juu kidogo. Tuanzie 13, tuanzie mlango wa 8:13. Tu, tuunganishe tuone jina lake hilo. Anasema hivi, kisha nikaona, kwa hiyo nimerudi juu kidogo ya hapo nipo. Kisha nikaona nikasikia tai moja akiruka katika mbingu akisema kwa sauti kuu ole 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 wao wakao juu anti kwa sababu ya sauti zisaliazo za baragumu za malaika watatu walio tayari kupiga kupiga maana yake zinaanza kuitwa ole anaendelea anasema hivi malaika watano akapiga baragumu nikaona nyota ilio iliyotoka mbinguni mtakuja kuona kwamba hiyo nyota sio nyota ni bali ni, ni, ni malaika e, jina jingine la malaika wanaitwa nyota za Mungu e, anasema imeanguka juu ya nchi naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu unaona kwamba tayari sio nyota kama nyota naye akapewa nyota ingekuwa ni kitu ambacho sio hai huyu ni kiumbe hiki chenye kutenda vitu fulani kinapewa funguo za kuzimu wewe niulize funguo za kuzimu anazo nani shetani au Yesu nauli funguo za mbingu na za kuzimu anazo Yesu Kristo alisema kwenye kitabu alipofufuka Yohana alipo mkutana anasema mimi nilikuwa nimekufa nil, na sasa niko hai ninazo funguo za kuzimu na mauti e. Shetani hawezi akapewa funguo za sehemu atakapotesewa atakimbia Si mnasikia hiyo habari e, funguo zote za kwenda kuzuri na za kwenda kubaya ni za mwenye mamlaka ambao ni Kristo ni Mungu Baba E. Kwa tunaona kwamba huyu anayempa funguo huyu ni Mungu. A, kama hamuelewi hebu turudi kwenye ufunuo mlango wa kwanza. Msali ule wa wa 18 anasema hivi. Funguo mlango wa kwanza ufunuo uh, mlango wa kwanza msali kuna anasema naye na anasema msali ule wa 18 Eh uh, wana 8 anasema 19. Au uh, 18 anasema naye anajisema Yesu anasema akitoa okay, zake 17 nami nipo mbona na alianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa akaweka mkono wake wa kume juu yangu akisema usiogope mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai huyo ni nani si ni Kristo na na alikuwa nimekufa tazama ni hai hata milele na milele nami ninafunguo za mauti akuzimu kwa hiyo mwenye kuzikabidhi ni Kristo ndiye anampa anampa malaika wake anampa mtumishi wake ni kama anaweza kukupa wewe na mimi. Eh, kuturudi kwenye ufunuo wa mlango wa tisa. Pale pale. Kwa hiyo anasema msali ule wa wa pida akali wa kwanza anasema malaika watano akapiga baragumu nikaona nyota imetoka mbinguni imeanguka juu ya nchi naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Huyo ni malaika. Tukio kumuona malaika na jina lake anaitwa Apollyon au Abaddon. Eh, mbele kidogo. Anasema hivi, msari wa pili, akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mbele shimoni <coughs> kama moshi wa, wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walio nayo unge wa nchi, wakaambiwa washiadhuru majani ya nchi wala kichwa chote kilicho kibichi wala mtu wowote ila wale watu wasio na muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao wakapewa amri kwamba wasiwaue bali wateswe miezi mitano na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge au mapo manadamu na siku zile wanadamu watatafuta mauti wala hawataiona kamwe nao watatamani kufa nayo mauti itawakimbia na maumivu ya hao nzige yalikuwa kama farasi walioka tayari kwa vita na juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake na meno yao yalikuwa kama meno ya simba nao walikuwa na dirii kifuani kama dirii ya chuma na sauti ya mabao yao kama sauti ya magari na far, ya farasi wengi waendao kasi vitani nao wanamikia kama nge na miiba na nguvu yao ya kuwadhuru wanadamu miezi mitano ilikuwa katika mikia yao na juu yao wanayo wanaye mfalme naye ni malaika wa kuzimu naona anamsema tena malaika yule yule wa kuzimu 
Le. Jina lake kwa Kiebrania ni Abadoni na kwa Kiunani anano jina lake Apolioni. Ole wa kwanza umekwisha kupita tazama bado ziko ole mbili zinakuja baadaye. Ole zinazokuja ni, ni baragumu la sita tutaliona leo na baragumu la saba la mwisho. Lina ambalo tunaona ndio linasalimisha lina, lina amri. Yaani inafanya dunia salimu amri. E, ni kwenye mlango wa 11. Hayo ndio mambo yameandikwa kwenye Biblia. Sasa kuna makanisa <laughs> wanatia wanasikitisha kidogo. Unajua ujamaa kukimbia kitu ambacho hakikimbiliki ni kujidanganya. Wanakanisa wanakwambia ili kusudi wasitake kuyasoma haya wanakwambia haya hayatuhusu kwa sababu tutakuwa tulishanyakuliwa. Hata yale ambayo watakuwa hawajanyakuliwa nao hawayasomi. Haya, haya Mlango wa sita hawausomi. E, wakitokea leo wewe kwambie ukienda kwenye makanisa ukasikia kitabu cha funuo kinasoma sana sana utasikia wanasoma msari mmoja unaosema e, angalia umeanguka kutokea wapi funuo mlango wa pili e, kanisa la Efeso eh mrudia eti sijui siji ukatubu ukayatende matendo ya kwanza ni hiyo mistari wanayosoma huku kuna sema huku hayatuhusu kama yangekuwa yanahusu Mungu je hana ufahamu kwa angeleta ange kama hayakuhusu Mkristo unasema unadhani haya yameandikwa kwa ajili ya somo na nani na Muislamu na na na, na muhindu yameandikwa kwa ajili ya Wakristo na Biblia inasema mwisho anasema yeyote atakaye puuza atakaye punguza baki kupunguza sio kufuta tu peke yake kukataa kusema ah hapa sitasome ndio kupunguza huko atapunguziwa mema yake katika ule mti wa uzima na atakayeongeza wanaongeza maneno wanaongeza ya kwao ya hubiri kama yalivyo usiongeze usipunguze ne kwa tunaona kwamba hii ole ya kwanza ambayo ndio baragumu ya tano inatokana na huyu malaika ambaye jina lake anaita nyota na by the way neno malaika kama mnakumbuka tulikuwa tunaanza kitabu cha ufunuo siwezi nikafundisha vitu vyote ndani ya siku moja nafanya tu rejea tuliona kwamba malaika neno malaika ni ni, 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 ni mjumbe eh ni mjumbe eh ni mtu aliyetuma kwa hiyo malaika ni viumbe vya Mungu na kuna malaika binadamu na malaika wa angani wa e, mtu yote Paulo anasema sehemu fulani inadhani kwenye kitabu cha Wagalatia mlango wa nadhani wa nne anasema mlitupokea kama vile malaika wa Mungu eh hakuwa na maana kwamba walikuja wame wana mbawa wanapaa hewani kama malaika mara hapana malaika ni mjumbe kwa hiyo huyu malaika hii nyota hii eh inatumwa kwenda kuleta kuzimu duniani eh na anasema hawa nge hao hawa nzige mfano nge na tunaona baadaye kidogo kwa undani zaidi tutawapikia pikia kidogo tutawafafanua wanasema walikuwa na kiongozi wao walikuwa na bosi wao ambao ndo huyo malaika nayo waongoza anasema nina piga pale piga pale kwa alafu miezi mitano alafu msiuwe mwatese tu unaweza kusema kwamba wewe niulize wakristo hatupendagi wakati mwingine kusikia vitu kidogo vinavyo challenge ufahamu wetu ni mngetegemea ni hubirije huu mlango eh tuko wote tunahubiri pamoja unaposema amina tuko pamoja lakini haya mahubiri yanasikiwa na watu wengi wanafika kumi wakati mwingine kwa wiki kwenye somo moja eh na zaidi je tungewezaje kuhubiri kinyume na hii haipo eh huna jinsi unavyo kuhubiri kwa sababu mapigo Mungu anasema watu wanadamu watatafuta kufa washi wakatai leo hii hakuna kitu ambacho wanadamu yuko tayari kufanya kukimbia kama mauti lakini wakati huo atakuwa anaitafuta nayo haitaki anataka kujinyonga hana para kujinyongea nge wamemnyima nafasi ya nani nzige wamemnyima nafasi ya kujinyonga he ame eh ndio hali ilivyo sasa unaweza kusema sasa mimi nimeokoka nitaliokoka niko pia na alama somo mengine yanayo kusu kitu kinaitwa Calvinism. Calvinism ni ni namna yao. Namna tuna nani anaye amua nani wako. Na mbinguni nani asiende mbinguni. 
somo wa kama hiyo. Hiyo sio tajua hai. Hata kwa kwamba mtu akiamua kwenda mbinguni anaenda. Na sisi tukiamua watu waende mbinguni tunaweza. Nasema nimewapa ufunguo, nitakaye mfungie, mmefungie, mtakaye mfungulia, mmefungulia. Mungu amegawa hiyo hicho kipawa kwa wanadamu. Eh, lakini Unaweza kujiuliza kwamba nimeokoka sasa haya yanayowapiga ambao hawajaokolewa yani nihusu nini ili kusudi tuokoe na wengine na ili kusudi labda kama wokovu wetu maki kuna wakristo wengi ambao wana wokovu fake wewe mwambie wakristo wenye wokovu fake ni wengi kuliko wasio na walio na wokovu wa kweli ndio Mkristo amba huyu kusudi mtajua kwamba na wokovu ambao sio fake ni nini wala sio sio kupiga rabuli au kubahatisha au fanya nini hapana biblia iko wazi Mungu haweza kaficha kitu chenye madhara na impact kubwa kikabaki tu kama giza giza amekiweka wazi eh lakini kwa sababu Wakristo hatupendi na sio Wakristo na watu wa ulimwengu hatupendi kujisikia kweli basi kile ambacho ni cha wazi wazi kinakuwa ni maficho na bado kina, basi kinakuwa kama Yaani kinabaki kuwa kama kitenda wili. Leo hii wokovu ni kitenda wili wakati Mungu ameweka wazi. Biblia inasema Bwana ameufunua wokovu wake machoni kwa mataifa. Ameudhihirisha kwa watu wote. Jinsi ya mtu anavyokolewa ameweka wazi. Lakini mkristo, ah mimi Bwana nitatenda matendo itajulikana huko siku nikifa. He Bwana Bwana Bwana. Tutapotea ndugu yangu. Eh. Sasa tuchukulie mtu na tulisha sema mtu aliye okoka ni mtu aliyefanya nini? Biblia inasema ni mtu aliyemwamini Yesu Kristo moyoni baada kwamba ndiye mwokozi wake mambo ya kusema Bwana na nini maneno ya wanadamu anaongeza. Una kwamba mimi ni mdhambi, mwanadamu ni mdhambi. Na siwezi nikajiokoa kama ambavyo mfungwa hawezi akajikomboa ndani ya gereza mpaka apate mdhamini kutoka nje ambaye ni mzima ambaye ni msafi ana ha, ambaye sio hana hatia basi ni Kristo pekee asiye na hatia aliyefanywa Mungu katika mwili akaja kuokoa kwa sababu wanadamu wote ni wakosefu hakuna anaweza kumokoa mwingine unapotoka hapa kwenda kwa padri kwamba kusamehe dhambi anazo dhambi kuliko za kwako ni kudanganyana ne ni kudanganyana kwa sababu yeye ni mdhambi kama wewe ni kama uende kwa mfungo mwambie kwamba naomba unidhamini watawafunga wote e. Kwa hiyo mpaka ahusike Kristo Biblia ambaye hakutenda dhambi aliishi kama sisi. Ukishaamini kwamba Kristo hakutenda dhambi kifo chake ndicho udhamini wako ukaamini hivyo. Biblia inasema ukaamini moyoni na baadaye ukakiri kwa kinywa. Usimuongezie vitu vingine usema ah ninamwamini na Maria ndani yake ananisamehe. Ukamwamini na Petro ndani yake na mtakatifu fulani. Ukaamini na matendo yako. Ukishachanganya hivyo vyote Biblia inasema Kristo hakufaidi chochote anajitoa. Kwa hiyo ni rahisi kujua mtu aliyeokoka. Sasa suppose umeokoka kabisa kwa kwa kipimo cha wokovu. Kinachoeleweka kibiblia. Yohana 5:24, Yohana 3:10, Yohana 3:3, Yohana 8:51. Sehemu nyingi 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 nyingi. E, wa, wa, warumi 3, Warumi 6:23, Warumi sehemu zote zile. Waefeso 2:8 na 9, kote 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 kule. Eh. Tito 3:5, kile sehemu jinsi ya mtu anavyookoka eh petro wa kwanza 1:23 same zote hizo suppose kwa mfano ukao umeokoka kwa kukamilifu wewe umeamini nimeokoka kwa kukamilifu ni mtenda dhambi katika mwili lakini rohoni nimeokoka kwa kukamilifu sasa lakini unaweza kwamba sasa kwa nini unafundisha kwa nini unasoma kwa nini unalala macho unajifunza mlango wa tizo kwa sababu Mungu ameweka kwenye biblia kwa ajili yangu mkristo ili kusudi niwaambie watu ambao niweze kuwaonya na wengine Niweze kuwaonya watu ambao nadhani wamekoka hawajaokoka. Niweze kuwaonya wasiookolewa kabisa na kuhakishia haya mahubiri tunayohubiri yanawabadilisha wanadamu. Eh? Kwa hiyo wewe tunaona kwamba ndio pale kwenye mlango wa tisa kwenye ufunuo tisa. Eh msali wa kwanza Mtu mtu tuangalie angalie hawa hawa nzige mfa, wenye mfano wa nge eh, na wenye kutesa mie, miezi mitano 
Msari wa kwanza napira sema. Bariko watano wakapiga baragumu. Nikaona jato ili toka binguni. Imeanguka juu ya nchi. Na ya kapewa ufungua shimo la kuzimu. Akafungua shimo la kuzimu. Moshu ukapanda kutoka mule, shim, uka, kutoka mule shimoni. Moshu wa tanulu kubwa. Jua na, na anga vikachua giza. Kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Iyo e, 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 ndo inaita jehanamu. Jehanamu iko katika. Katikati ya ya tufe la dunia mle ndani katika eh. niko zile volcano zinakotokea gai ile ule mo, ule uji wa moto ushakuona volcano zile sasa zitafunguliwa pale zinatoka labda kama kidogo tu zitafunguliwa rasmi na mwenye kuzi, mwenye kuziumba Zi, mpaka zinafunika anga jua linakuwa halionekani eh kujisho kwa ukali wake ukubwa wake eh Msari wa tatu na wana nasema Nzigi wakatoka katika ule moshi Wakaina juu ya nchi Wakapewa nguvu kama nguvu walio nayo unge Wa nchi Wakaambiwa Wasiwazuru majani ya nchi Wala kitu chote Kilicho kibichi Wala mti wa wote Ile watu wasio na muhuli wa mungu Katika vipaji vya nyuso zao Nona kwamba hao Sio viumbe wakawati Kwa wako nani ya, ya, ya ule moto Ukisoma katika kitabu cha Marko mlango wa tisa. Marko tisa, mwisho ni msari wa arbaina sita, msari wa... Kote hapo, sayo mkona mesi. Nuna nasema, ni maramia. Yesu nasema, kwa kinyo chaki. Nasema, ni maramia mtu kutupwa katika kuingia mbinguna kiwa kibutu. Kama jicho nako likukosea, uwe tayari ni, ni, ni bora ni mwalewe. Mkono ukosesha uukate. E, kuliko kutupwa katika jehana umia moto. Ambayo, moto wake hauzimiki na funza wake hawasi. Yani, kuna viumbe, vinakaa ndani ya ile mioto hii na naonekana na hawa nzige hawa wanakaa humo nafunza hawafi eh sio wa kawaida hawa hii ni, ni miujiza ya kimungu mungu nana nani yale kwa hiyo wanatoka ndani ya ule moto mkali ule wanakuja na inaonekana wanaunguza yani wana, wana, wanaumiza kwa vipimo vyote kulingana na biblia eh either wanakuja wamechemka labda ni vyuma eh tunakuja kuona wana vyuma yani sio mnge wa kawaida ngoja ya kwambie Yohana aliyeonyeshwa ufunuo anatumia lugha ya kitu anachoweza kukieleza kikaeleweka siamini kama wanafanana na nge nge hatishi kiasi hiki yani ni lugha tu aliyoona aitumie kwa sababu unadhani anaweza kutumia robot kwa sababu wakati robot, robot alipo asingeza kutamka robot isingeeleweka Kwa hiyo anatumia lugha inayoonekana inaeleweka na wanadamu wakati huo. Lakini sidhani kama ni nge wa kawaida. Kwa sababu so, hebu angalia hawa wanakuja kutesa wanadamu kwa muda wa miezi mitano walikuwa ndani ya moto wanaungua utadhani wanaungua hawa ungui wao. Eh sasa swali linakuja kwa nini hii inaitwa ole? Ni baragumu ya tano ndio. Lakini kwa nini maana yake inapigo kali sana? Je Jua lilipo anguka na manyota akaanguka akachoma nchi kwenye mlango wa nane hapa. Unaweza kuniambia kwamba ingekuwa ni unge wa kawaida. Tuulizane swali. Nzige wa kawaida. Ungeniambia kwamba nzige ndo wakali zaidi kuliko ile jua lililochoma. Kwa hiyo hawa sio wa kawaida hapa. Ni lugha tu aliyoitumia kwa sababu ndio ilikuwa inaweza kueleweka kwa wanadamu mimi na wewe. Eh, hebu tuendelee kidogo. Eh, kwa hiyo na wametumwa kufanya nini? Kutesa watu. Miezi mingi mitano. Si kwa nini Mungu ameamua miezi mitano. Watu wengi wanasema Namba tano ni huwa ni namba Tokuja ni takuja kuitafuta Mungu wana namba na zitumia kwenye bibli Na namba saba na itumia utimilifu Namba kuminambili Mapenzi yake, makusudi yake Namba robaini Mda uvumilifu Miaka robaini, siku wa robaini Funga robaini miaka ro, Mda wa uvumilifu na ushindi eh, Yesu wa funga siku wa robaini Badaka shindi Vitu kama hiyo Lakini pia huwa natumia namba tano eh, Matano huwa ni namba kama ya, ya mapigo na matezo maumivu. Eh, ni bado najifunza hilo somo lakini sio la haraka sana. Eh, kwa hiyo tunaona kwamba unaona kwamba sasa hawa nge nzige kichwa hiki. Maana nge na nzige vinakaribiana. Vyote ni dududu. Eh, uh, hawa nzige wanaambiwa wasitese wasile majani, yani wasimize vitu vingine. Lengo lao watese wanadamu. Na ni wanadamu gani? Ni wanadamu wasio kuwa na muhuri katika nini? Paji za uso wao. E mtu angalia wote ule msali ule wa wanne Anasema Wanne anasema hivi 
wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi wala kicho chote kilicho katika nchi wala mtu wote ila wale watu wasio na muhuru wa, wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao Kumbuka wacha Mungu wa teule walishaokolewa walisha walisha nyakuruka kwenye mlango wa saba Hem turudi kwenye mla, kwenye mlango wa saba vile vile tuwe tunasoma Biblia na kuielewa Tusome ule mstari mlango wa saba wa ufunuo tusome ule mstari wa wa tatu Anasema hivi mlango wa saba mstari wa tatu anasema Akisema msihudhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri wa tumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao Tunasikia kuna kundi la watu hapa linatiwa muhuri wa Mungu kabla ya kuzuru hakujaanza kupima mapigo hayajaanza sawa na mstari wao ndio anasema nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli watu mia moja elf ne mia, mia na arobani na nne elf laki moja na elf arobani na nne watu waliotiwa muhuri hao watu walikuwa ni kabila ya wanini wa Israeli hao watu wanatiwa mihuri kwenye mlango wa tisa wakati nzige wanatesa ole ya kwanza ndio inaonekana wanabaki sarama sasa ngoja nisikilize wakristo walio kwa hawana akili hata kidogo utasema ni wapi ni yote ambaye ataamua kwenda kinyume na maandiko anakuwa anakuwa hana akili anamwambia watu wanaoelekea mbinguni wako laki moja na elfu arobaini au watu wako duniani wako mbinguni au au laki elfu arobaini nne ambao wanatiwa muhuri tuna kwenye mlango wa tisa si wako duniani ndio wanabaki salama walimetiwa muhuri kwenye mlango wa saba kwenye mlango wa saba watu makabi dunia nzima wakaokolewa wakanyakuliwa hawa wanabaki duniani na ukichunguza kwenye mlango wa 14 ndio nisema nitawaelezea zaidi walishuka kutoka mbinguni hawa watu walisha kuwepo zamani wanarudi wanarudi pamoja wanarudi nyakati na unaonekana watarudi pamoja na kina Musa na Elia wale wawili eh ambao tutakuja kwenye kwenye waona kwenye mlango wa moja wanarudi na wenyewe watakuwa na hubiri injili kwa hawa watu ambao hawanani wako duniani kwa sababu so, wateule waishaondolewa sasa hawa waliobaki duniani kuna watoto wanazaliwa Eh hey, watamba kuna watu watakuwa na baki ambao hawajaharibika waja bado wanaweza kaokolewa. Sasa watapata wapi chumvi na nuru ya dunia? Wahubiri wameshaondolewa. Mungu anawarudisha watu wa agano la kwenda kuhubiri. Eh. Hey. Lakini wanakuambia oh, watu wanaenda mbinguni au ni watu wa Jumamosi ndio wanahubiri hivyo. Pamoja na wengine wanaitwa mashahidi wa wa Yehova. Watu wa, idadi inajulikana wala hakuna shida inajulikana wewe jitahidi uingie kwenye wako laki moja na 44 wakati tunaona wako duniani hawa watu watu wasio na roho wa Mungu wana tabia ya kuelewa maandiko kinyume mia kwa mi. e, Mungu anasema askofu awe ana mke mmoja wanakuambia askofu asiwe na mke e. Mungu anasema msimuite mtu baba yote dunia anasema tunamuita baba mtakatifu yani wanaenda moja kwa moja wanachukua kinyume chake ndo wanakitumia E. Mungu anasema mtatumia mikate isiyotiwa chachu na divai isiyo chacha. Wao wanachukua pombe yenye chachu yote wanakunywa. Wanakuambia kwamba ndo wamekuwa wame, wame ekaristi. Ni kinyume moja kwa moja. Mungu anasema e, siku za mwisho kutakuja watu wanafundisha mahubiri Timotheo kwanza mlango wa 4. Wanahubiri mahubiri ya kishetani wakizuia watu wasile vyakula. Wanakuambia hapana, msiwe mnakula nyama siku za nyingi. Yaani wanatafuta kile kitu ambacho kiko kinyume na Mungu ndo wanakihubiri. Mungu anasema wanaorudi duniani kuhubiri injili wako laki moja 1400 na wanakuambia hapana, hao ndio wanaenda mbinguni. Ni kinyume juu ya kinyume juu ya kinyume. Na hiyo ni, ni roho ya mpinga Kristo. Mpinga Kristo pamoja kwamba anajita endo Kristo lakini kazi yake ya pili ni kupinga dio afubiri. Kristo na 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 ile wa amani. Eh yawe wazi. Sisi kutoka hapo kusema kwamba ni kwa sherehe Biblia hapana. Inaeleweka. Hem tuendelee mbele kidogo. Twende kwenye mstari ule wa. Hem tuende 
Na mtu kidogo kwenye kitabu cha kutoka mlango ule wa 10 mstari wa 12 kutoka ndo Musa alifanya ma, mapigo haya tunayoona Musa aliyafanya zamani wakati wa kuokoa wana wa Israeli kutoka Misri lakini aliyafanya kwa scale ndo kwa kipimo kidogo Mungu anakuja kuyakamilisha kwenye ufunuo mtu soma kutoka mlango ule wa 10 mstari wa 12 Biblia inasema kutoka 10 12 inasema Kitabu cha Shaki mbili kwa hiyo nitakuwa napita tu bila mlango wa 10 mstari wa 12 anasema kutoka 10 12 anasema Bwana akamwambia Musa nyosha mkono wako juu ya nchi ya Misri kwa hao nzige ili wakwe juu ya nchi ya Misri wa ile mimea yote ya nchi yaani vyote visivyosazwa na ile mvua ya mawe tunaona kwamba adhabu hizi hizi mapigo haya haya yalitokea zamani eh, ni tabia Mungu hutumia taswira ya jambo la kale kuonyesha atakavyo tenda tena wakati mwingine ni sisi tumzoea eh tunaona kwamba nzige wanatumika na vile vile wanakuja kutumika kwenye ufunuo like, na hawa ufunuo wanakuwa wakali zaidi wanatoka kula majani wao wanakula watu wanatesa watu eh tena kwenye ufunuo mlango wa 5 aya mlango wa 9 pale ufunuo 9 tuzome mstari wa 5 mpaka sasa nasema wakapewa amri kwamba wasiwawe bali watese kwa muda miezi mitano na maumivu yao yalikuwa kama kuma na nge au mapo mwanadamu na siku zile mwanadamu wata, wanadamu watatafuta mauti wala hawataiona kamwe nao watatamani kufa nayo mauti itawakimbia hiyo ni haka ni wakati mbaya sana wakati ambapo unatamani kufa na kifo hakiji eh watu wanasema uh, hasa ukimu ulipokuwa bado haujaanza kupata midawa midawa dawa hii ya kufubaza hapa na pale watu wengi walikuwa wanatamani kufa wanashindwa kufa unaendelea tu kuwala ule ugonjwa eh, lakini hii inaonekana itakuwa ni dunia nzima itakuwa ni eh, maumivu yatakuwa makubwa sana eh, eh mlango mlango wa 9 mstari wa 7 mpaka wa 10 uh, mstari wa 7 anasema maumbo ya hao nzige Yari uku, emu angalia hawa wasiyo nzige wa kawaida u, 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 Wako kama farasi Kwa hiyo nzige si ni kamtudu kadogo Lakini huyu ni mkubwa kama farasi e. u, Wana mataji Manake siyo wa kawaida ya nzige hau Wezu kwa nzige wa kawaida hana taji e. Wana Wana diri ya chuma Wakitembea ni kama magari e. Wana nyuele kama za wanawake Eni sio viumbe vitu Mungu anataka kuonyesha kwamba usidhani kwamba ni vinzige zige wanasema ah haka nikakucheza chezea hapana ni viumbe tu vingine naamini Yohana alikosa lugha ya kuwaelezea eh akaona aseme mfano wa nzige lakini ukaangalia wewe nzige wanatembea kama magari kama farasi eh wa, 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 wana kifua cha chuma eh alafu wana meno ya simba nzige wana meno ya simba Mtu somo hiyo mstari anasema maombi ya zige yale walikuwa kama farasi wali, mstari wa saba huo mstari wa saba walikuwa kama farasi walioka tayari kwa vita na juu ya vi, vitu vyao taji mfano wa dhahabu na nyuso zao ilikuwa kama nyuso za wanadamu nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake na meno yao ilikuwa kama meno ya simba nao walikuwa na diriki fulani kwa di, kama diri ya chuma na sauti ya mabao yao ilikuwa sauti ya ma, kama sauti ya magari na farasi wengi waendao kasi vitani nao wanamikia kama nge na miiba na nguo na nguvu yao ya kuadhuru wanadamu miezi mitano ilikuwa katika mikia yao na juu yao wanaye mfalme naye ni maraika wa kuzimu jina lake kwa kebrania na abadoni na kwa kiunani ana jina lake apolioni huyu huyu maraika tutakuja kumuona kwenye mlango wa 20 tutamuona huyu maraika anaitwa ni maraika mwenye nguvu maraika hawaungani hivyo kwa mfano maraika mikaeli anaitwa malaika mkuu. Yaani wana Mungu akitaka kutekeleza kitu kikubwa anatuma malaika mwenye nguvu zaidi. Huyu ndiye atakayemshika shetani atamfunga kwa mnyororo kwenye mlango wa 20 sina muda kwenda huko leo. Kwa sababu muda umeisha nisogea kidogo. Eh? Ndiye atakaye kwa sababu ndiye ambaye amepewa kazi ya kushughulika na jehana. Kwenye kutoa vinavyotoka humo au nzige E, kuja kumuingiza shetani ndiye anayeshughulika na hiyo kazi. Utakuja kumuona anaitwa Abaddon au Apollyon. 
kama malaika wana wengine wanajukana kuna malaika ma Mikaeli malaika Gabrieli malaika ba, wana majina majina wanajulikana jirikana huyu eh, kwa mfano Gabrieli kazi yake ni kupeleka habari na mara nyingi anatuma kwa ajili ya habari njema unajua hivi wewe kuulize ukikutana na na daktari amevaa koti jeupe ameningiza manati shingoni unati una, unatishika au unafurahi unafurahi si ndio sasa ana ana kwa unaona amani unaona nikipata shida atanisaidia je ukikutana na mwanajeshi amefunga ma, ma mashine huku nyuma na nini akitembea unafikiri yani alafu huku ana na vitu mbalimbali mpaka ujui alafu ana mitutu amesimama nao anakuangalia hivi na kofia imejifunika umoni unajisikiaje unatishika si ndio hata kama huna uharifu vivyo na malaika hawafanani kuna mwingine anakuja na habari nzuri mwepesi mlaini ndio naonekana eh tutakuja kufundisha somo la malaika pia wana malaika wa viumbe vya angani kwa hiyo kina Gabrieli wao ni inaonekana ni wale malaika wenye kupeleka wanao yani kama jamii ya madaktari daktari watu ambao hawana madhara wao eh lakini kuna hawa sasa kina Abadonia eh wanatisha Eh hey, wanashughulika na kuzimu. Yaani huyu ni komando. Eh hey, unakutana komando linatisha. Eh. Hey. Hebu na wewe tunaona kwamba hiyo ni ole ya ngapi ya tano Baragumu ya ah, ole ya kwanza baragumu ya tano Baragumu ya sita Ndio shanishi. Baragumu ya sita Jamani lengo la somo kama hili ni kutuonyesha kwamba Mungu ana mchezo na dhambi itaripwa na uovu. Hiyo TV ni dhambi, hakuna kitu kikili ni dhambi. Ni hizi ya NASA ni huu, ni, ni, ni hichi kiburi cha wanadamu, ni hiki kiburi cha uzima, ni kiburi ni haya yote mna, ni hivi kukataa neno la Mungu. Yote hivi ndio vinakuja kuzaa haya matokeo. Lakini tutakapolipokea neno la Mungu, tukapenda kweli ya Mungu. Wakati mwingine kuishi maisha ya Kristo sio kazi rahisi. Unajinyima, unajinyima NASA, unajinyima uchafu na NASA nyingi zinakuja na uchafu. Eh hey. Lakini pia kuna raha katika Ukristo, kuna vitu vizuri utakula vyakula, uta, uta enjoy maisha vile vile. Na na kwa kia, vitu vitu vingi ambavyo vinaitwa raha za dunia ambavyo ndio dhambi, unaweza bado ukavienjoy katika mapenzi ya Mungu kabisa bila bila kuhitafiana sana Mungu na kuofishana naye na kusababisha ghadhabu ya Mungu juu ya uso wa dunia. Inawezekana. Sio vitu vingi sana ambavyo utajinyima au utanyimwa na Mungu kwa sababu tu ya maisha yako masafi ya Ukristo. Sio vingi, sio vingi sana. Eh, labda utanyima pombe, taimwa ushoga, utakuwa umekosa kitu kikubwa sana. Lakini vitu vingine vyote. Kama ni mahusiano mtu na mke na mme, kama ni ni, 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 ni mahitaji ya mwili wetu, utaweza kula vyakula vyote vya dunia matunda yote ya dunia ya, ya miti na uwezo wa kula isipokuwa tu miti michache, mti mmoja labda. Eh, twende kwenye hoja ya pili na hii nikiri kwamba sina muda na, nayo, lakini ni kubwa o, 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 e, hoja ya pili nasema baragumu ya sita ambayo ndiyo ole ya pili baragumu ya sita ole ya pili eh msari wa 13 anasema hivi ngoja ni usome wote haraka haraka paka mwisho ikusudi ni ufafanue kwa pamoja kwa sababu inafanana bibi anasema msari wa 13 anasema malaika msari wa 13 malaika wa sita akapiga baragumu nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu dha, iliyo mbele za Mungu ikimwambia yule malaika wa sita aliyekuwa na baragumu wafungue hao malaika wanne Mungu anashukuru na malaika waliofungwa yani anashukuru sana kwanza anashukuru na wanadamu lakini anatumia malaika ndio wanafanyia hiyo kazi Watu, malaika ni watumwa watumishi wake eh waliofungwa kwenye mto mkubwa Frat mto upo katikati ya Iraq na Iran eh wale malaika wanne wakafunguliwa waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na ziku na mwezi na mwaka. Jamani, leo hii tunaweza tuko hapa, tunafanya, tunaofanya, dunia fanya, lakini Mungu anasema ana mwezi na mwaka na saa na siku amepanga kufanya mambo yake. Eh. Hey. Ah, mtu anamwambia vipo tu, vipo tu. Mungu anasema hapana, nina ratiba yangu, nimepanga tarehe fulani, wakati fulani, mwezi fulani, haya mambo yatatendeka. Nicho kikao kwa Biblia. Eh. Yeah. Msari anasema ili kwamba wauwe theruthi ya wanadamu Huko bado anaonekana kwamba mimi ni jamaa. Huko nyuma si nimewatesa wasife hapa sasa nataka kwa kwa sababu ni wakusefu. Eh. Anasema na hesabu ya majeshi ya wapanda farasi ilikuwa 2020 mara 1000 hiyo ni laki mbili Wapanda farasi au ni farasi? Eh. 
yani maraika wa wanne walikuwa wa, wa, wameandaliwa wako kwenye mto Frat Euphrates wanaachilia jeshi lenye farasi la kimbili E, sikiliza wanachofanya na alisikia hesabu yao hivyo ndivyo msara wa saba hivyo ndivyo nilivyoona hao farasi katika maono yangu nao walikuwa juu yao wanadiriki fuani kama moto za, na za samawi yani walikuwa na dirii yenye rangi ya moto nyekundu hiyo rangi ya samawi ni kama blue hiyo na za kiberiti eh hiyo ni nyekundu iliyokolea eh na vichwa vya farasi hao ni kama vichwa vya simba na katika vinywa vyao hutoka moto na moshi na kiberiki. Na hao farasi yani watu wametoka kupigwa na wale nzige ambao walikana kama mafarasi nao. Alafu wanakuja hao farasi laki mbili wanaizunguka dunia. Bibi anasema theruzi ya wanadamu wakauawa kwa mapigo matatu hayo yani au farasi walikuwa na tema moto nasema kwa moto huo na moshi huo na kiberiti hicho yaliyotoka katika vinyo vyao kwa hiyo kwa una moto moshi na kiberiti moshi unaua vile vile wanakuambia mtu anapoongelea kwenye nyumba sio kusema kwamba moto moja kwa moja ndio unamuua ule moshi tu peke yake anakosa unamuingia una, una, una pasua mapafu yale anakufa moto unafanya tu kumunguza kunguza mwili ule kushakufa bali nasema watu wanaoa moto wanaoa na moshi na, na nini na kiberiti mstari ule wa wa, wa sema, kwa maana nguvu za hao farasi ni katika vinywa vyao tuliona nguvu za wale nge wale nzige samani zilikuwa zaidi kwenye mikea sasa japo walikuwa na meno kama ya simba wale wenye wenye baragumu ya, ya tano ole ya kwanza sasa hii baragumu ya sita ole ya, ya pili farasi hawa nguvu zao ziko kwenye vinywa vyao E, katika vinywa vyao vya na katika mikia yao tena hawa wanatumia na mikia vile vile maana mikia yao ni mfano wa nyoka ina vichwa nao wanadhuru kwa hivyo ni wewe kuona watu wamechora picha tu yani kama taswira mimi naona alisoma huu mlango alafu akaona ngoja apige picha hao farasi wana tisha kwa kweli mtu aliye wachora yani mikia ni majoka matupu yani unakuta ni mkia mmoja lina vichwa vya majoka kama Yaani kama ma, ma vifutu ma ma, ma, ma chatu ma, ma cobra ma nini yako yote yanang'ata ya, 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 ya mtu. So anasema hawa farasi vinywani wanang'ata mikiani wana vichwa vya nyoka. Kani mtu bwana Mungu, yameanika kwenye Biblia. Sasa ni mawili. Tuwe kama wengine wote tusema ah hivi vitu bwana avivuti wewe tuachane navyo. Lakini nadhani kwa mtu ambaye ni Mkristo mwenye hekima na hofu ya Mungu. Ukiona kitu kimeandikwa kwenye Biblia, kukubali. Kukubali. Nafanya bidii kukielewa na ujue makusudi ya kwa nini kumekuja. Eh, ndivyo ndio hekima ya ya ya, ya kimungu inavyotuongoza. Eh. Mstari wa 20 anasema na wanadamu waliosaliwa, waliosalia. Okay, kwa hiyo hiyo nataka kuhubiri kama sehemu inayojitegemea kidogo. Hiyo mstari wa 20 na moja. Kwa hiyo tunaona kwamba ni, ni pigo jingine kubwa sana. Eh. Pigo jingine kubwa. Lakini nataka ni niguse Unaona inaua theruthi ya watu. Eh? Na nyuma tulishaona kwenye mapigo em, em, em turejele mlango wa nane kidogo japo muda ulishaisha lakini turejele mlango wa nane. Anasema kwa mfano Mlango wa nane anasema Anasema mlango wa nane kwa mfano mstari ule wa, wa nane. Malaika wa pili akapiga baragumu na kitu mfano wa, wa mlima mkubwa wakawa moto ukatupa katika bahari theruthi ya bahari ikawa damu. Eh? Wakafa theruthi ya viumbe vilivyo baharini huku viumbe vilishaungua ungua vingine ambavyo ndio chakula na nini. Lakini kuna sehemu nyingine tukiwa na muda na nafikiri na kwenye mlango wa Tunaona kwamba okay wewe tutu kwenye mlango wa wangapi wa wa sita tutu kwenye mlango wa sita tuone mstari ule wa mstari ule wa 
Um, okay. Ana, sikuwa nime nime nimeana vizuri lakini nita tunao kwenye kuna mapigo yalisha tangulia mbele yaliua robo ya wanadamu wa dunia. Baba ya Muhammad Thiruthi zilikuwa zinaua viumbe na nini lakini wanadamu nao robo zilisha kufa. Na kumbuka kwamba kuna robo nyingi kuna wanadamu sio namba ndogo lakini kulinganisha na namba ya dunia ya kubwa ilisha yakuliwa. Kwa hiyo dunia tuseme Robo imeshafanya nini? Robo iliuawa. Nafikiri kwenye mlango wa nani? Mungu niangalia vizuri pale, siangalia vizuri. Eh. Eh. Na, eh robo ili ilisha uawa. O, namba fulani ilisha nyakuliwa kwenye mlango wa saba. Halafu tunaona kwenye huu mlango wa wa tisa, theruthi ya wanadamu anafanya nini? Inauawa. Theruthi ukijumlisha na robo Theruthi na robo. Robo isha kufo kunyo anisi kuangalia vizuni mangu wanga. Ana fiki naza ni kaiangalia ni kaipata. Ok, tuangalia ufunuo sita nane. Ufunuo sita nane asante. Anasema hivi. Nikaona natazama farasi ya rangi ya kijivu jivu. Warangi ya kijivu jivu. Alia mpanda jina rake ni mauti na kuzimu. Haka fuatana nae. Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi. Wauwe kwa upanga na kwa njana kwa tauna kwa hayawani wa nchi. Kwenye... Kwenye, apo hata hata unyakuo bado hujatokea unyakuo huko mlango wa saba hivi robo ya wanadamu isha kufu wakati mungu wa kristo yuko anatawala hapo mungu ajaza kutawala manake kuita gadhabu yake robo isha kufu wanadamu ajaza kupungu tunaona kwenye hili pigo la la mlango wa tisa theruthi inafanya nini theruthi ina uawa eh theruthi ina uawa Robo na ukijumisha robo na theruthi ukijumisha vizuri hesabu zile unapata kitu kama zaidi ya nusu. So robo na theruthi ukijumisha unapata saba ya kumina mbili. Nusu ya saba, nusu ya kumina mbili ni sita. Siku hapa kufundisha saba lakini nataka kuonyesha kwamba tayari sehemu kubwa ya wanadamu imeshapotea. Dunia imebaki ukiwa. Ye, neno la Mungu lishasema katika kitabu cha Isaya mara nyingi anasema hii dunia nitaipiga nitaiondoa. Anasema nitamkomesha mwanadamu. Yaani Mungu anakuwa anaendelea kupunguza. Kwa sababu ndio hao hao walio muudhi ndani kwa kwenye biblia unaweza kusema sasa kwa sarako ni sina kosa kosa ni kufahamisha kwamba imetokea na, na kukuonyesha wapi imetokea hapana kwa hiyo unaona kwamba dunia inaendelea kufanywa ukiwa na utupu eh sasa na na naomba labda ni nimalizie ni, ni kwa kahoja kafupi kafuka mstari miwili ni kakubwa lakini ni kamsingi eh anasema hoja ya mwisho nasema msamaha wala adhabu haziwezi kumbadili mtu muovu hata leo hii ukiona unashindana na mtu mkorofi muovu wewe fanye kusameheana fanye kusamehe upande wako una kuna mtu umfanyie mema hata badilika umfanyie adhabu hata badilika e mtu anze tu na watoto unaweza kuwa na mtoto ukasema umkuze um, 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 katika wepesi na nini akawa mkorofi ukimchapa fimbo na hapa na kwa yani hana huna kitu chema umfanyie kibaya na kizuri habadiliki ndio tabia ya wanadamu kwa sehemu kubwa. Na sema imetoka wapi? Mtu tuseme mlango ule wa tisa tufungie kwenye hoja ya mwisho. Mstari wa tisa wa 20 anasema hivi, na wanadamu waliosalia wasio wao kwa mapigo hayo, hawakizitubia zile kazi za mikono yao hata wasiwasujudie mashetani na sanamu za dhahabu na za fedha na za shaba na za mawe na za miti zisiweza kuona wala kusikia wala kutenda. Leo hii hao wanadamu wamebaki sana Mungu amewaachi. Umesikia vizuri? mapigo yamepiga nusu imeshaondoka juu ya dunia lakini wamesalia lakini badala ya kuona mambo yale wakaogopa wamekataa kuzitubia wamekataa kwa kuachana na sanamu zao na mash, na kuabudu mashetani na miungu yao ya fedha na dhahabu ndio hii yote unayoona kwenye makanisa unakuta watu wana wana, maumu, wana vitu vyao wamevitengeneza kwa dhahabu kwa fedha wana wanaviabudu Mungu anasema hicho wanakataa Eh. Na mstari wa mwisho wa 21 anasema wala hawakutubia uwaji wao. Sasa hizo ni ni bada zao za za masanamu. Lakini na matendo ya dhambi ya ndani, kwa mfano anasema wala hawakutubia uwaji wao, wala uchawi wao, wala uashirati wao, wala wizi wao. Wa, yaani mtu yuko kwenye mapigo ya namna hiyo lakini bado anaendelea kufanya wizi 
kama ni mrarushwa anaendelea kurarushwa wala hajiulizi kwamba hizi yana tazificha kwenye benki gani labda benki itavunjwa naye eh lakini baada anaendelea kurarushwa anaendelea kuiba anaendelea kufanya uzinzi na washirati na uchawi jamani leo hii kwenye huu uso wa dunia kuna uchawi mwingi eh kuna uchawi mwingi leo hii biashara za wa, wanadamu zinaendeshwa kwa uchawi Leo hii bahati za watu nyota za watu sasa hivi unaenda mpaka kwenye madhabahu ya Mungu eh wa anaenda cheo chake anakitu anakiendesha kwa uchawi anakitunza kwa uchawi kwa pete kwa hilizi kwa kila kitu eh hii hiki cha tumboni kinaitwaje kitu hilizi si ndio wanachojifunga eh hilizi kuna hilizi nyingine wanafunga hapa Nyingine ni ba, unafikiri ni bangiri ni nini kumbe ni hirizi. Nyingine ni mapeta amezipanga hapa. Vile vitu vyote ni uchawi ni ushirikina. Wengine wana mikufu kibao. Uje uangalie wakuu wa dini wamejaza mikufu yao hapa. Kinga zao. Anasema bado na haya mapigo yote. Sasa mwenye nikuulize, Mungu alipokuwa analeta mapigo mwisho mwisho nafungia hapa. Analeta haya mapigo yote makali makali watu hawabadiliki ndio sio? Nyuma alikuwa hajaleta mapigo watu hawana hapo analeta wahubiri anawaleta manabii wanawaua sasa je Mungu afanye nini mapigo hayawabadilishi kuwasamehe kuacha hakuwabadilishi kazi yao ni kwa hukumu na kupotea baba tunashukuru kwa ajili ya neno hili ya kitabu cha ufunuo mlango wa 9 Mungu tuomba maneno haya yakajenge kitu fulani katika mioyo na mioyo ya wasikilizaji walio kwa hapa na walio kwa mbali ni Mungu yote katika yote wewe ukatukuzwe na nuru yako na kweli yako Mungu ikawafikie wanadamu. Sifa na utukufu zako baba ni katika jina lako tunaamini. Okay, yote. Amen.